w dalekiej przyszłości, w mrocznym wszechświecie pełnym wojen, technologii i magii. Wszechpotężne imperium ludzkości staje w obliczu zagłady. Wśród gwiazd rozgrywa się brutalna walka, gdy wszechmocne rasy rywalizują o dominację. Jednak w samym sercu mroku istnieje iskra nadziei, którą może ocalić świat przed nieuchronnym zniszczeniem. Przygotuj się na podróż do świata Warhammer 40k. Od zamierzchłych czasów, kiedy pierwszy młot uderzył w kowadło i smoki wylądowały na naszych brzegach, po dzisiejsze dni walki w odległych galaktykach, Warhammer 40k jest symbolem niezłomnej odwagi, mrocznej magii i niekończącej się wojny. Stare rasy i nowe imperia starają się zdobyć dominację nad wszechświatem. Czasem są z przymierzeńcami, a czasem skłóconymi wrogami. W samym sercu wszechświata znajduje się imperium ludzkości, strażnik ludzkiej cywilizacji. Dowodzeni przez nieśmiertelnego świętego cesarza, żołnierze imperium stawiają czoła bezlitosnym wrogom, takim jak herezja, chaos, kosmiczne bestie i ksenoformy, które zagrażają ich światu. Ale mroczne siły nieustannie przyszywają wszechświat, wysyłając swoje przerażające hordy, aby zniszczyć wszystko, co jest święte i dobre. Chaos, straszliwa siła zrodzona z emocji i gniewu, rozprzestrzenia swoje skrzydła zniszczenia, próbując pogrążyć Imperium w absolutnej ciemności. Jednak w mroku Wszechświata inne rasy i Imperia podnoszą swoje głowy. Elfickie Aeldari, mroczne orki, starożytne nieumarłe i wiele innych. Każda z nich posiada swoje własne cele, swoje własne pragnienia i swoje własne tajemnice. W tej mrocznej erze, gdy światło gasi się powoli, ostatnia nadzieja tkwi w sercach bohaterskich wojowników. Ci, którzy odrzucają pokusy chaosu, walczą na pierwszej linii obrony. Ich męstwo i oddanie są nadzieją dla wszystkich ludzi. Czy wobec tego śmiertelnego zagrożenia potrafią zapalić iskrę, która oświeci mu drogę przez mrok? Teraz, w obliczu nieuchronnej ostatecznej bitwy, przeznaczenie Wszechświata leży w rękach tych, którzy ośmielają się stawić czoła bestiom, demonom i własnemu losowi. Tylko ci, którzy zrozumieją prawdziwą naturę mroku, mogą ocalić świat przed całkowitym zniszczeniem. Czas mroku nadszedł. Ocalenie lub zagłada. Wybór leży w rękach tych, którzy mają odwagę stanąć twarzą w twarz z własnymi lękami i demonami. Oto opowieść o mroku, świetle, nadziei i beznadziei, wojnie, która trwa wieczność. To jest Warhammer 40k. Świt mroku. Ale zanim przejdziemy do odcinka, bardzo bym prosiła o zostawienie łapki w górę, subskrypcji i napisanie komentarza pod tym filmem, jeżeli chcielibyście dodać coś od siebie. Dzisiaj opowiem Wam o Warhammer 40k Dark Tide. Gra rozgrywa się w mrocznym i przerażającym uniwersum przyszłości, w którym ludzkość stoczyła brutalną walkę o przetrwanie. Gracze wcielają się w rolę członków oddziału Astra Militarum, znanego również jako Strażnicy Imperialni walczący z hordami wrogich sił chaosu na przeklętej planecie. Akcja gry rozpoczyna się, gdy oddział graczy zostaje wysłany na planetę Tertium, w sektorze Caligari. Planeta, dawniej zamieszkana przez miliony ludzi, została całkowicie ogarnięta przez siły chaosu, które zdeformowały krajobraz i przekształciły jej mieszkańców w okropne potwory. Misja graczy polega na zniszczeniu wszelkich form chaosu, które wyrosły z planety i stwarzają zagrożenie dla sektora. Gracze mają do dyspozycji różnorodne postacie, które reprezentują różne klasy i specjalizacje w oddziale. Na przykład jest tutaj żołnierz, który jest świetnym strzelcem i posiada wytrzymałość do walki w zwarciu. Medyk, który jest w stanie leczyć rannych towarzyszy i wspierać ich swoimi umiejętnościami medycznymi. Inżynier, który może naprawiać zniszczone urządzenia i bronie. Oraz specjalista od wywiadu, który jest ekspertem w infiltracji i zbieraniu informacji. Podczas eksploracji planety Tertium gracze będą musieli stawić czoła wielu niebezpieczeństwom. Spotkają różne rodzaje przeciwników, 
takie jak kultysty chaosu, mutacje genetyczne czy ogromne bestie zdeformowane przez złą moc. Aby przetrwać, gracze będą musieli używać taktyki, korzystać z różnorodnych broni i umiejętności, a także doskonalić swoje postacie, zdobywając doświadczenie i odblokowując nowe umiejętności. Gra oferuje zarówno tryb dla pojedynczego gracza, jak i tryb wieloosobowy, w którym gracze mogą wspólnie walczyć przeciwko siłom chaosu. W trybie wieloosobowym gracze mogą tworzyć drużynę i strategizować, aby pokonać trudniejszych przeciwników i zdobywać nagrody. Fabuła gry Warhammer 30k Dark Tide jest pełna napięcia i grozy, a atmosfera mrocznego uniwersum Warhammer 30k doskonale oddana. Gracze odkrywają coraz więcej tajemnic planety Tertium i zostają wciągnięci w niebezpieczną grę o przetrwanie. Czy uda im się powstrzymać siły chaosu i przywrócić porządek na planecie? To wszystko zależy od umiejętności, odwagi i determinacji graczy. Planeta Tertium, niegdyś zamieszkana przez miliony ludzi, obecnie przekształciła się w ponurą krainę, zniszczenia i korupcji. Krajobraz planety został zdeformowany, a budynki i infrastruktura są w ruinie. Siły chaosu rozprzestrzeniają się wszędzie, powodując mroczne i niszczycielskie zmiany w środowisku. Na planecie Tertium możesz spodziewać się widoków pełnych przerażających i makabrycznych obrazów. Wyobraź sobie obskurne, opuszczone ulice miasta, pełnione odpadkami i zdeformowanymi ciałami. Ciemne i spalone ruiny budynków, w których panuje złowroga atmosfera, zniszczone przez działania sił chaosu. To nie tylko wygląd planety sprawia, że jest ona przeklęta. Siły chaosu, które przybrały tam władzę, deformowały również jej mieszkańców. Normalni ludzie stali się groteskowymi mutantami, a ich umysły zostały skorumpowane przez wpływy chaosu. Wszyscy, którzy przetrwali na planecie, stali się szaleńcami, gotowymi do ataku na wszystko, co jest jeszcze po stronie ludzkości. Walka o przetrwanie na planecie Tertium to nie tylko starcie z siłami chaosu, ale także walka o przetrwanie w mrocznym i bezlitosnym środowisku. Gracze będą musieli stawić czoła nie tylko wrogom, ale również przeszkodom, jakie stawia przed nimi sama planeta. To jest krótka opowieść o planecie Tertium, na której toczy się akcja gry Warhammer 30k Dark Tide. Jest to przeklęte miejsce pełne zniszczenia, korupcji i grozy, gdzie gracze będą musieli zmierzyć się z wrogimi siłami chaosu, aby przywrócić porządek i nadzieję. Warhammer 30k Dark Tide została stworzona przez Fatshark, szwedzkie studio zajmujące się produkcją gier komputerowych. Fatshark jest również odpowiedzialny za stworzenie popularnej gry Warhammer Vermintide. Uniwersum Gra osadzona jest w mrocznym i brutalnym uniwersum Warhammer 30k. Jest to futurystyczne science fiction, w której ludzkość toczy brutalne walki w przestrzeni kosmicznej i na różnych planetach przeciwko różnym wrogim frakcjom. Gatunek Warhammer 40k Dark Tide jest strzelanką z widokiem z pierwszej osoby, FPS, osadzoną w świecie Warhammer 30k. Gra skupia się na kooperacyjnej rozgrywce, zarówno dla pojedynczego gracza, jak i dla wielu graczy. Fabuła Fabuła gry skupia się na oddziale Astra Militarum, znanym również jako Strażnicy Imperialni, którzy zostają wysłani na przeklętą planetę, Tertium, w sektorze Caligari. Ich misją jest zniszczenie sił chaosu i przywrócenie porządku na planecie. Tryb gry Warhammer 30k Dark Tide oferuje zarówno tryb dla pojedynczego gracza, jak i tryb wieloosobowy, który umożliwia grę w kooperacji z innymi graczami. Tryb wieloosobowy pozwala na tworzenie drużyn i wspólne starcie przeciwko przeciwnikom kontrolowanym przez sztuczną inteligencję. Klasy postaci w grze dostępne są różne klasy postaci, takie jak żołnierz, medyk, inżynier i specjalista od wywiadu. Każda klasa ma swoje unikalne umiejętności i specjalizacje, które można rozwijać podczas rozgrywki. Walka i ekwipunek. Gracze będą walczyć z różnorodnymi przeciwnikami, takimi jak kultysty chaosu i zdeformowane bestie. Będą korzystać z różnych rodzajów broni palnej, takie jak karabiny lasgan, strzelby, karabiny snajperskie, a także z broni białej, takie jak miecze czy noże. Rozwój postaci Podczas rozgrywki gracze będą zdobywać doświadczenie i awansować na wyższe poziomy, co pozwoli im odblokować nowe umiejętności i ulepszenia dla swoich postaci. 
atmosfera i estetyka. Gra Warhammer 30k Darkset ma mroczną atmosferę charakterystyczną dla uniwersum Warhammer 30k. Świat gry jest pełen przerażających wizji i grozy, gdzie chaos i korupcja są wszechobecne. W grze Warhammer 30k Dark Tate gracze będą mieli do czynienia z różnorodnymi wrogami, związanymi z siłami chaosu. Oto lista niektórych wrogów, których można spotkać w grze. Kultysta chaosu Kultysta chaosu to fanatyk oddany służbie mrocznym mocarstwom chaosu. Uzbrojeni są w różnorodne rodzaje broni. Od noży i pistoletów po broń automatyczną. Kultyści będą stanowić podstawową jednostkę wroga, z łatwością atakującą z bliska i na odległość. Mutant. Mutanci to wynaturzeni bytowie, których ciała i umysły zostały zdeformowane przez obecność chaosu. Mogą mieć wydłużone kończyny, dodatkowe ręce lub inne makabryczne cechy. Są nieprzewidywalni i stanowią poważne zagrożenie dla graczy. Chaos Space Marine to potężni wojownicy, dawni członkowie marynek kosmicznych, którzy oddali się służbie chaosu. Mają na sobie potężną zbroję i są uzbrojeni w śmiertelne narzędzia zniszczenia, takie jak energetyczne miecze, ciężkie karabiny i rakiety. Bestia chaosu to olbrzymie, potworne bestie, które zostały zmutowane i skierowane przeciwko wrogom chaosu. Są silne, odporne na obrażenia, i często uzbrojone w ogromne pazury, rogi lub inną śmiertelną broń naturalną. Zdeformowany demon. Demony to istoty pochodzące z innego wymiaru, które są przywoływane przez szaleńców z sił chaosu. Są potężne, posiadają nadludzkie zdolności i zdolność do raniących ataków magicznych. Wybraniec chaosu. Wybraniec chaosu to człowiek, który został wybrany przez bogów chaosu i otrzymał ich mroczne moce. Posiadają zdolności, które przekraczają granice ludzkiej natury i mogą zadawać śmiertelne obrażenia swoim wrogom. Chaos Space Marine to potężni wojownicy, dawni członkowie marynek kosmicznych, którzy oddali się służbie chaosu. Mają na sobie potężną zbroję i są uzbrojeni w śmiertelne narzędzia zniszczenia, takie jak energetyczne miecze, ciężkie karabiny i rakiety.